有令，此关关闭十天，八月十五后再开。八月中秋前，雨过难不过，僧过俗不过，老过少不过，死过活不过，这叫四过四不过。这是什么道理？道理？嘿，老子手里的板斧便是道理，宗赞王子的话便是道理。嘿，你是男子，既非和尚，又非老翁。要过此关，除非是个死人。有人闯关！哎呀！嘿嘿，原来是个小娃子，滚！别在这瞎捣乱。穆姑娘，呃、啊，婉妹，衙门可以过去，臭男人不行。老子一看你这是小白脸，我就生气，再敢上前一步，把你砸成肉酱！哪来那么多臭规矩？滚！臭娘们，你找死！哎，你放心，满妹的功夫我领教你。
的四十两段。别杀我哥哥！呀！哎呀！你们打伤了这么多人，早该受这种惩罚的。恐怕他们下一次再也没有打人的本领啦。<笑>婉梅，来，你没事吧？<咳>这些日子，你到哪里去了？我想你想的好苦啊。你想我？你为什么想我？你会真想我吗？莫姐姐。我可是真的想你。你是我亲妹妹，叫我姐姐就行了，何必加个木字？我我我为什么是你的亲妹妹啊？你问他。呃，这个，这时候也不方便细说了。哥。怎么，这位穆姑娘也是你的相好，也不给我引荐引荐？姊妹，不许胡说。她，她也是你的姐姐。我哪来那么多好福气？哎哎，你。婉、哎、妹，婉妹，你等等我嘛。王姑娘，不好了，坏人又追来了！就在这里，进去搜。这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话，我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。呃，你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！我哎呀！二哥。哥，哎呀，你没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？哎呦！啊！小丁，别害怕啊！别别别玩儿玩儿啊！对不起，对不起，冒犯姑娘，失礼失礼。你还不走？哦，是是是。啊！王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来了。赶快拦住他们，千万别让他们上来。是，我去拦住他们。别上来，别上来，别上来啊！段公子，你用右手食指点他手斧下埋穴。点在哪里啊？点在胸口山中穴。王姑娘，他们暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害。
你是不是会妖法？呃，现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火！嗯。你们要再不下来，我就放火烧你们了！啊！不好了，他们要放火！什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。臭小子，你敢耍我！啊！点在哪里？段公子，你绕到那人背后，供他继续追劫之下的赤阳穴。他是金兰虎爪门的弟子，功夫练不到赤阳穴。段公子，小心！王、啊、姑娘，段誉自身难保，又护不了你，咱们来时再见吧。段、啊、公子，你走的是凌波卫部吗？我只听说过，从来没见过。是啊是啊，王姑娘，我再走给你看。你还是保命要紧，别再给我看了。现在不看，等我死了就看不到了。王姑娘，原来这几个家伙并不是很厉害。我刚才走的步伐，你们看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。这位英雄好汉，请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。为什么蒙着脸呢？嗯。啊！王姑娘，这家伙已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来，你向他出口出急诊试试。我本来不想杀你的，是你自己，自己送上门来的。不能怪我、啊，王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输。请你饶了我们可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，拾财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。哦，闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你
的手，别乱摸。哦哦哦哦哦，对不起，对不起。小子，我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功？是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞脚踢你，用的是膝下人的弹腿。你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。哼，让我饶了你也可以。你只要答应我一件事。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫我一声“大老爷饶了小的狗命”。是可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶。废话少说，我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情。这位姑娘身中奇毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两。分你做半户侯，你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信就能给我黄金万两，封万户侯？我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？嗯，如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官行不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是，啊，这是西夏国的国姓。哼，精忠报国，吞辽灭宋，西楚吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰。也就是这位段公子的结拜大哥，乔峰，恐怕未必就比我强吧。你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下无学，将来技艺日进，就能是天下第一了
，将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经理指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不不。我不会成为武功天下第一的，要是成了，要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕了三年之后胜了你。你别想激我，我才不会上你当呢。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩，我有生之年绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从一数到十，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？哼、嗯，一、二、三，你在说什么傻话？四五六，天下就有这种无聊之人。好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。七八九十十一十二十三，好啊，我都数到十三了，你还杀不了我？我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯，怎么样？楼上两个人，快把那姑娘杀了，下来帮我！别动，敢动一下，我就砍下你的脑袋！你使诈！可见你是个卑鄙小人。段玉死在你这种人手里，实在是冤枉。哼，你要感觉自己死的冤枉。就到阎王爷的面前告状去吧，李将军。你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天我会杀了你替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变。但是五十招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过；而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了。又何必华而不实的去使用那山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神？你才取胜。我看你对道家的刀法根本就不了解。我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，另有一功。你说这么多，不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来，你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。我慕容复，一生为了光复大燕国，现在。却为了这么个小丑争风吃醋，万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉，我
要杀他还不是易如反掌，又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，我暂且就放你这傻小子一马。吐蕃国晚辈鸠摩智语参见前辈大师。有常无常，庄树枯荣；南北西东，非假非空。吐蕃国师博学精深，果然名不虚传，一见面便道破了我所藏枯禅的来历。国师远来，老衲未曾远迎，失礼啦。国师，请坐。佛曰：“不生不灭，不垢不净。”小僧根会鲁钝，未能参透爱憎生死。真没想到慕容先生那么早就去世了。小僧的信想必大师已阅，小僧的请求是否为难了贵寺，还望众位长老慈悲。你与慕容先生相交一场，即是姻缘，缘分极尽，何必强求？慕容先生当年论及天下剑法，将大理国天龙寺六脉神剑列为第一。他说：“平生未能得剑，是最大的憾事。”不知当年慕容先生为何不亲自前来？<笑>慕容先生知道六脉神剑是贵寺镇刹之宝，不便借阅。大理段氏虽是皇族，但不忘江湖义气，人会爱民，责备苍生，因此他也不便偷盗强取。你和慕容先生既是生前好友，就应当遵循他的遗意，不便借阅，也不便强取。怪就怪小僧，曾夸下海口，说过慕容先生既不便亲取，小僧代劳，大丈夫一言既出，生死无悔呀、啊。小僧对慕容先生有此约定，绝计不能食言呐、啊。我师心念固有，尘缘不净，岂不愧称高僧二字？这三本书是阐述少林派七十二门绝技中的要旨、练法以及破解之道。当年慕容先生将此三卷奇书赐赠于我。现今我愿拿这三卷奇书，与贵寺交换六脉神剑宝经。如果众位大师答应。小僧感激不尽。贵寺赐予宝经之时，仅可自留副本。小僧拜领宝经之后，立即故封，绝不偷看，亲自送至慕容先生墓前焚化。<笑>看来小僧所言，众位大师还未相信。那我就以少林七十二门绝技中的一门指法，在各位面前献丑，以表示小僧的无限诚意。这一路指法。拈花指，嗯，劈
凭我们的功力，以一昂指虚点破衣穿孔，不是难事。但出指如此轻柔，谈笑间施展神功，却非我所能。献丑了。小僧的拈花指指力，比起少林寺玄技大师来，差得远了；比起大力断世的六脉神剑，更是望尘莫及。哈哈哈哈哈！小僧狂妄，说一句不知天高地厚的话，这六脉神剑的剑法，真如慕容先生所说的那么精奥。只怕贵寺虽有图谱，却也无人能练成。如有人练成，那这一路剑法，便也未必如慕容先生所说的那么精妙。国师的意思是，毕寺的六脉神剑剑经，徒有虚名，不切实用。我们就用六脉神剑，领教国师几招。好。诸位高僧肯显示神剑绝艺，令小僧大开眼界，深感荣幸。国师用何兵刃？请取出来吧。想本城二位师弟一起出手吧。只学一途，学完再换。良机莫失，凝神关键，自观自学，不为祖训。烟姑过来了。嗯，少长见。哦哦大师的长功非同小可，小僧甚是佩服。不过这六脉神剑嘛，果然只是徒具虚名而已。如何徒具虚名，倒要请教。哼哼，当年慕容先生所亲养的，是六脉神剑的剑法，并不是六脉神剑的剑阵。天龙寺这一座剑阵固然威力甚大。但充其量，也只是和少林寺的罗汉棍阵、昆仑派的混沌剑阵不相伯仲而已，似乎算不得是天下无双的剑法。剑法也罢，剑阵也罢，刚才比刀论剑，呃，是你赢了，还是我们天龙寺赢了？啊！<笑>这第一仗嘛，贵寺稍占上风。
。第二阵吧，小僧似乎已有胜算。招吧六脉神剑的剑谱，枯荣大师何必如此冲动？小僧实在过意不去。好在这套六脉神剑，没有人可以练成的，所以毁与不毁，没有什么分别。告辞了。我国主久仰保定帝风范，给予一剑，请尊驾屈就，赴突破国一叙。他从前是保定帝，现在以避位为僧，法名本臣。本臣，既然吐蕃国国主要见你，去去也好。是，<笑>快放开我伯父！你是谁？你别问我是谁，先放开我伯父再说。开枪！伯父，小僧一直以为大理段氏一专祖学，殊不知段家的后辈英贤却去结交星秀海的人，学化功大法，奇怪呀，奇怪呀！久仰吐蕃国师，睿智过人，见识非凡。那星宿老怪善于暗算偷袭，卑鄙无耻。我段氏子弟，怎么会跟他有什么关系？吐蕃国师，你远来是客，天龙寺以礼相待，你却胆敢冒犯我伯父！哼，我们不过，瞧你是出家人，才处处容让，你却反而更加蛮横起来。出家人当中，哪有像国师这么不守清规的？高明，高明。死了！嗯，啊啊啊！嗯，哎，这这这这，六脉神剑。上马，分两路走，快！是，去，去，去，去，走，去，去，去，去，去。反正你已经吃。
，不行的，不行，啊，不不不行。啊啊啊！不不不不，不行的啊！晚辈不行，不行啊！啊啊啊！晚在这里等我们吧。是啊，皇上。我看你就别进去了吧。你们别再劝我了，就玉儿要紧。我们进宫吧。大理段氏兄弟。前来拜会钟谷主，你是谁？钟谷。姓段的，既然来拜古，为何破坏我的古门？皇上是九五之尊，怎么能钻你这树洞狗道？嘿嘿嘿。什么九五九六的，到了我万劫谷就得遵守我的古规。出万里，不得无礼。众万仇，我的儿子呢？你快把他交出来！哼，真可惜，你晚了一步。我们早就把他开膛破肚了，恐怕现在已经喂狗了吧。我问的是钟谷主，谁问你是个贱人了？刀白凤，你是个贱女人，拿命来！
，你们被关在这儿了。钟灵，是你吗？穆姐姐，是我。我刚才听到那个恶人说话，我一定会把你和段大哥救出去的。太好了，你快去，快去给我们找解药。我已经用内功封住了我的经脉，我的药力又要发作了。你得快，那是什么药啊？红妹妹，那个药。叫阴阳和合散，快，快来救我们！好，姐姐，你等我一会儿，我马上就回来。哎别出手太狠！你到现在还帮他？你敢动我断郎一根毫毛，我杀了你！我是他的伯父，我是来救他的。他被关在石屋里面了。石屋在哪儿？你能带我去吗？咱们把他救出来。嗯，不成，我要是带你去了，我爹爹会把我杀了的。你爹爹是谁？嗯，我姓钟啊，我爹爹就是这里的谷主。哦，他就是你爹爹啊。嗯，为了救段大哥，我还是带你去吧。不知道你能不能打过那个丑八怪？什么丑八怪？嗯，哎呀，我还是带你去吧，一看你就知道了。走。哎、就是他、哦，就是他把段大哥带到这儿，关在石屋里的。玉儿就被关在这石屋里面，是不是？嗯。这位兄台，请你让一让。尊驾不肯让的话，在下只好无礼了。不行，亲我，我不能亲你。不，我要亲你。我误食猪哈，大概不会乞巧流血而死。我也不能让你死
扬指功力，前辈是？你是段正明还是段正淳？在下段正明。你便是大理国当今皇上？正是。你的武功和我比，谁厉害？武功，你稍胜半筹。但要是真动起手来，我能胜。不错，我毕竟是残废，想不到你当了皇上，武功竟丝毫没有搁下。段郎，婉妹。那是什么毒药？不是毒药，是春药。你，你想干什么？我想成全他。屋子里还有一个女人，而且是他的亲妹妹。亲妹妹？对，是段正淳和别的女人生下的女儿。呀！啊啊为什么不出招？我死在你手下，那是再好不过。你的罪孽就又深了一层。你到底是谁？我就是延庆太子，应该是你的堂兄吧？我不信。这回你信了吧？在下证明，参见前辈。我是你堂兄，不是前辈。你是故意不认我，还是不信我？证明乃一国之君，言行自当慎重。我膝下无子，因此小侄段誉身负江山社稷之重托，望前辈释放。要是我偏偏要让大理段家乱伦败德，段子绝孙呐、啊！段正明，万万不许！遗憾呐、啊，你偏偏不是直接谋朝篡位的乱臣贼子。但你毕竟占了我的皇位，你尽管去调神策军、御林军来吧。我的实力虽然远不如你，可是要杀段誉这小贼，还是易如反掌。你怎么样才肯放人呢？你立刻到天龙寺出家为僧，将皇位让给我，我就放人。祖宗基业，岂能随便拱手送人？那，你就让段誉自己用一阳指跟我较量，赢了我，他自然就能出来。段誉丝毫不会武功，更没学过一阳指。大理国的皇位继承人不会一阳指，我不信。段誉，自幼读诗书佛经。心地慈悲，不愿学武。哼，又一个伪君子。
要这样的人做大理国君，还不如早一日杀了好。伯父，快进来！进来一直杀了我吧。玉儿，你做了败坏门风的事了吗？不，还没有。不过我快。我快活不成了！生死有命，任其自然。小姑娘，多谢你引路，日后定会报答。站住！请段呢？今天你没有见到我老婆，算你的运气，我就不为难你了。我老婆发誓了，以后再也不会见你了，你就死了这份心吧。呃，呃，不过、呃、这靠不住，他一见到你这个老情种，他就掉眼泪，腿发软。你们给我滚出万杰国，滚！以后永远不要再来。杨指的功力居然不在大哥之下，难道是我们段家的人？你们还记得吗？十年前朝中大变，当时的皇上尚德帝被奸臣杨义贞所杀，后来尚明帝在天龙寺高僧的帮助下，平定叛乱。尚明帝继位只一年，便到天龙寺出家为僧了。哈，也就是说。九年前，便将皇位传给了我。皇兄，你是说啊？你们还记得吗？尚德帝有一个儿子，延庆太子。嗯，奸臣杨义贞谋朝篡位时举国大乱，延庆太子神秘失踪，传闻是被奸臣杨义贞给杀死了。嗯，不错。如果他还活在人世呢？啊，不可能，不可能的，一定是有人假冒延庆太子之名。名字可以是假，易阳指的功夫却不假。如果真是延庆太子的话，他是我段家的人，干嘛败坏自家门风？他现在是个残废，性情大义。再说现在皇位上坐的是我，皇兄。你即位这么长时间以来，国泰民安，百姓爱戴。别说是延庆太子，就是尚德帝复生，你也不能让位。这皇位本应该是延庆太子的，因为当日找不到他，尚明帝才接位的。现在延庆太子复出，按道理来说，应该还给他。皇兄，自古君父有难，为臣子的舍身以赴。皇兄。你虽然疼爱玉儿，但绝不能为她牺牲太多，否则，就算玉儿平安归来，也会成为大理国的罪人。传旨，命翰林院草制，册封我弟郑纯为皇太帝。皇兄，皇上，你春秋正盛，功德在民，上天必定保佑你。嗯，这皇太帝一事，不必太着急。你我兄弟一体，江山本来就是你我同掌，我又没有儿子，立你为皇太帝，通告全国，早定名分，也好让延庆太子死心呐、啊。今天来不是为了找我下棋吧？我侄儿段玉，他七岁时我就抱着他来听师兄讲经了。那孩子悟性颇高，难得呀。他自小受佛法点化，生性慈悲，不肯习武，一面杀生。不会武功也能杀人。会了武功
，也未必杀人。师兄说的对，有一个人，不知师兄还记不记得？延庆太子。是段家子孙，冤孽呀、啊！我现在不知道应该如何是好啊！你是一国之君，不便和他交手。要是派遣属下去强行救人，也是不妥啊！师兄明鉴，天龙寺中的高僧论武功是没有问题。但他们都系出断事，也不便参与本族内争啊。正是。五年前，你建议我免除大理百姓的盐税，可那时，一来国库存储并不充足，二来我准备让位给郑纯，想待他继位时再行此仁政，得心于民。但现在我决定，采纳师兄的建议。明日就下诏，废除盐税。皇上造福万民，老衲感激不尽。就世子一事，老僧愿带君前往。从此向北六百步，应该是关世子的事务。事不宜迟，赶快吧。好，我们走。就这儿，妈，快点！师傅，此谷主杀气逼人，我担心。别怕，你看清楚了，我又不姓段。十九道迷煞天下多少人呐、啊！施主可有雅兴与老僧手谈一句？阿弥陀佛。赐教，好极好极。身，其意想必比老僧也高出十倍。老僧，想请施主让上四子。大事何必拖前？要决胜败，自然是平下。那就让三子。即便只让一仙，也是相让。看来施主在棋艺上的造诣，甚是有限呐、啊。那就让老僧。让上你三个子
再也不用，咱们俩分心对弈即可。此人不骄不躁和阴沉之极，果然非同一般呢、啊。那好，你是主人，我是客人，我先下。不，强龙不压地头蛇，我先。那只有猜先了。你猜猜。老僧今年的岁数是奇数还是偶数啊？猜得对，你先下；猜不对，老僧先下。我便猜中，你也要抵赖。那好，那换一个我不能抵赖的。你猜猜，老僧七十岁的时候，脚趾头是奇数还是偶数啊？我猜是偶数、嗯，错了，是奇数今年六十九岁，明年七十岁的时候，我的脚趾头是奇数。嗯，不错，大师请见。承让了。右下角引伏极大危险，如补一手，便将失去先手优势。僧原有此意，只是一时难定取舍，多谢提醒。旁观不语真君子，自作主张，大丈夫。你给我下春药，你就是真君子吗？无耻，无耻。<笑>我也不是大丈夫。我是大和尚，继续往前往，应该快到了。再快，慢了世子就有危险。下棋本来就是斗智，老僧的棋艺如果一开始就让你摸清楚，这局棋还用下吗？嗯
次战远线。阁下是高人，却偷袭我的弟子，未免太失身份了吧错了，世子应该在那边。